，突发大量无人机、火箭弹袭击以色列境内。耶路撒冷响起防空警报，伊朗对以色列展开行动，乌军发动登陆作战。英国精英特种部队全程指挥，为帮助乌克兰防御俄军无人机。英国计划援助龙火定向的武器，只是时间有点久。美军高层表示，乌军与俄军的火炮差距正在逐渐扩大。精彩资讯即将开始。伊朗媒体报道，伊斯兰共和国革命卫队向以色列发动了大规模行动。美国表示，将坚定不移地支持以色列。根据以色列媒体报道，当地时间4月13日晚，上百架无人机从伊朗境内多个地点发射，目标直指以色列。以色列国防部发言人哈加里也证实了这条消息。对此，美国发表声明表示，伊朗此次针对以色列的空袭行动可能将持续数个小时。在袭击当天，伊斯兰革命卫队针对袭击行动发表声明表示，此次袭击就是为了回应以色列针对伊朗大使馆的空袭。在四月初，以色列出动 F 3 5 I 袭击伊朗驻叙利亚大使馆，造成伊朗多名军事人员死亡。在酝酿两周之后，伊朗展开了报复行动。此次袭击是伊朗首次对以色列境内发动的袭击，首轮袭击发射了至少百架无人机，包括沙赫德136无人机，打击以色列境内的重要军事目标。另有消息表明，除了无人机以外，伊朗还对其发射了数十枚导弹。根据伊朗媒体报道。位于以色列南部城市内盖夫的空军基地遭到伊朗导弹袭击后，造成严重破坏。与此同时，黎巴嫩真主党对格兰高地发射了火箭弹，也门胡塞武装也对以色列境内发射了无人机。在袭击发生之后，耶路撒冷上空响起防空警报，并伴随着大量爆炸声。以色列全境随即进入紧急戒备状态，还将关闭以色列领空。同时，以色列对外表示，在以色列国防军拦截无人机时。此地全球定位系统将受到严重干扰。如果发生其他需要单独警告的袭击，以色列将向外界通报最新情况。与此同时，哈加里保持以色列国防军的防空系统、空军战机以及海军舰艇全部进入高级戒备状态。数十艘战机正在空中飞行，时刻关注可能发生的更大规模袭击行动。美军与英军也开始了行动，在伊拉克与叙利亚上空拦截飞向以色列的无人机。在袭击爆发之后，美国总统拜登与国家安全团队开会，并重申了坚决支持以色列的态度。以上就是伊朗大规模袭击以色列的最新消息。火力军将持续关注后续发展。接下来，我们将目光转到乌克兰战场。4月11日，俄罗斯联邦安全局发表声明表示，一支接受过英国军方训练的乌军突击队，对赫尔松地区的坚德拉沙族发动了一场登陆作战，目的就是跨过第聂伯河，继续在河流对面建立桥头堡阵地。据塔斯社纽约4月13日报道，美国前总统特朗普表示，共和党正在考虑恢复对乌克兰援助的可能性，但只能采取贷款的形式。此声明表明，乌克兰一揽子计划可能会打破僵局。4月11日，美国空军一架 F-22 战机在日本冲绳加手纳空军基地出现前起落架故障，呈现机头朝地。故障发生后，加手纳基地的消防车和其他后勤车辆迅速冲向跑道。下午2点左右，这架 F-22 战机被拖回机库。这并非 F-22 战机首次出现起落架故障。2022年3月，美国佛罗里达州埃格林空军基地的一架 F-22 战机发生了起落架故障。对于第聂伯河，乌军一直有一个执念，那就是强行渡河，然后在第聂伯河左岸建立乌军桥头堡。所以，从2022年乌军反攻并成功夺回赫尔松部分地区之后，就一直尝试渡过第聂伯河，直到去年11月份，乌军通过偷袭行动占领左岸的克林基村。并在此升起乌克兰国旗。乌军计划以此作为前沿阵地，运输大量坦克与火炮来扩大第聂伯河地区的战果。但由于俄军炮兵的密集火力，导致乌军在此地无法展开大规模行动。直到二月份，乌军撤出阿夫杰夫卡之后，俄军在数十架战机与上百门火炮的支援下，发动了对克林基村的总攻，并最终占领了此地。但很明显，乌军不想放弃第聂伯河左岸，所以并未停下继续渡河登陆的想法。反而比之前更加频繁。而在四月份上旬，乌军发动了一场大规模登陆行动，至少三十名的特种队员乘坐五艘皮划艇、气垫船，并携带部分武器，趁着黑夜在坚德拉沙族地区渡河。然而，在接近目标点的时候，被俄军发现，遭到俄军重型火炮、无人机以及火箭弹的袭击，最终导致行动失败。
。应且，俄军还抓获了乌军特种作战部队第七十三海上中心上等兵格林。在通过审问之后，发现乌军特种部队与北约受训的军人已经高度参与了这场战争。除此之外，格林还透露了自己前往英国一个装甲步兵营基地训练的详细信息。格林表示，当时他们抵达英国的时候，飞行师在距离索尔兹伯里市不远处的地方，在经过半个小时的车程之后，这些人抵达一处军事基地，名字为五 i f l e s。这个营级军事基地隶属于英国陆军第三师第二十装甲旅，外界称之为“铁师”，驻扎在威尔特郡，是英国目前唯一长期保持战备装备的师级作战单位。格林在训练结束之后，便原路返回乌克兰本土。并前往第142特种作战部队训练中心进行更加深入的训练。这个训练中心位于日托米尔州的比尔季切夫区。在4月11日，俄罗斯议会上院议员斯丘克维奇透露，在对格林审问的过程中，还发现一个机密，那就是这场乌军发动的登陆作战其实是由英国在背后支持的。英国军方筹划英国皇家海军陆战队的特种舟艇部队直接指挥的一场登陆战。由此，俄罗斯认为英国已经直接参与了冲突。目前，俄罗斯仍在寻找更多的证据来证明英国在乌克兰战场的参与程度。除此之外，俄罗斯还强调查到一件事情：此前乌军针对黑海天然气钻井平台发动的登陆作战，在其背后同样有英国军方的参与，目的是缴获俄军的无人机追踪系统。但在行动的过程中，乌军并未找到相关的武器系统，所以才炸毁了钻井平台。而在去年四月份的时候，英国媒体曾报道，根据美国五角大楼泄露的机密文件显示，在2023年2月至3月期间，大约有百名北约特种部队士兵在乌克兰战场活动，其中有一半都是英国特种兵。不过，当时英国国防部针对此事做出了回应，表示这条信息非常不准确。目前，关于俄罗斯对英国军方的控诉，英国国防部方面并没有对其进行回应。值得注意的是，此次直接指挥的特别舟艇团是英国皇家海军的一支特种部队，其历史可以追溯到二战初期。在英国皇家海军陆战中，有一支被称为“精英”中的精英部队，也就是特别舟艇团。这是皇家海军陆战队的特种侦察分队，司令部设在英国北部的普尔。特别舟艇团的士兵与海军陆战队员基本一致。同样是戴着绿色贝雷帽，与陆战队员最大的区别就是，在特别舟艇团的士兵军服上有一枚特别的徽章，徽章图案是一只青蛙与两只船桨。特别舟艇团的历史非常久远，其前身部队的名称经过多次更改，在其创始人是罗杰·库特内中尉。1942年，库特内中尉担任海军陆战队第八突击营军官。由于本人非常擅长独木舟，认为利用独木舟可以利用隐蔽灵活的特点，可以有效深入敌后侦察与游击作战。于是，库特内中尉便向上级提议成立一支专门用独木舟进行侦察游击的小分队。而在二战中，库特内的理念得到了印证，多次划着小船跑到德军军舰前，不是侦察情报，就是搞一些破坏行动，并且屡屡建功。最终，陆战队指挥部认同了他的主张，成立了波夫小队。1942年，为了突袭被德军占领的博尔多港，英国皇家海军将这支成立不久的小队派出，最终为战斗胜利发挥了重要作用。自此之后，这支小队名声大噪。随后，英国便在海军军战队中正式组建特别舟艇小队，当时的主要任务还是破坏德军舟桥设施、侦察情报以及组织敌后秘密行动等。在二战期间，这支小队几乎参与了所有战区的海上战斗行动。凭借着出色的表现，使得这支部队在二战结束之后得以保留，并发展至120多人。在二战结束的70余年中，这支英国皇家海军的精锐部队参与了多次大规模地方冲突，包括北爱尔兰战争、马岛战争、塞拉利昂内战、阿富汗战争以及伊拉克战争中。在五六十年代，特别舟艇部队大多执行英国的机密行动，所以一直默默无闻。直到在1972年，该部队处理伊丽莎白女王二世号客轮上的定时炸弹行动中，才开始出现在大众视野。此后，还被英国派往北爱尔兰地区执行当地的反恐行动。1975年，特别舟艇部队又新增了保卫英国北海油田的任务。在当时，这支部队虽然只有400余人，但活动范围遍及全球。由于执行的都是机密任务，所以显得非常神秘。直到1982年的马岛战争，特别舟艇部队大放异彩，并在南乔治亚岛参与首战
于英军大规模登陆之前，派出蛙人前有五公里登岸侦察，侦察阿根廷军部署情况，并摧毁了阿军的无线电台，从而切断了东西马岛的联系。随后还协助空中勤务部队偷袭了佩布尔岛，配合舰炮将岛上大部分军事目标摧毁，协助英国赢得马岛战争。海湾战争中，特别舟艇部队派遣一个中队参与沙漠盾牌与沙漠风暴行动。从这里就能看得出来，这是英国皇家海军陆战队中的精英部队，凭借着一系列的出色行动，在军中备受推崇，并成为英国最机密和最具战斗力的部队。这支部队在英国特种部队指挥部直接指挥下，只要可能涉及水上特种作战的行动，都将由特别舟艇部队承担。火力军觉得，也正是因为这支部队的强大，英国才会将其派出，协助乌军进行登陆作战，但还是失败了。目前，俄罗斯或乌克兰还未放出此次行动的具体细节，所以火力军也无法进行更深度的分析。不过，针对英国实际参与俄乌战场这一点，估计各位早已见怪不怪了。下面来看看关于英国的其他消息，比如激光武器。四月十一日，英国国防大臣格兰特·沙普斯公开表示，英国可以将一款先进定向能武器送给乌克兰。来对抗俄罗斯的自杀式无人机，这款定向能武器名为“龙火”。沙普斯表示，这款武器将对俄乌战场造成巨大影响。英国正在想办法加速研发“龙火”定向能武器，只为了尽快部署并援助给乌克兰使用。“龙火”定向能武器项目是由英国国防科学实验室领导、欧洲导弹集团、莱昂纳多公司以及奎奈蒂克公司参与研发，项目投资达到一亿英镑。根据项目要求，英国国防部希望龙火系统可以成为防空导弹的一种低成本替代品，并取代皇家海军的海盔蛇防空系统，执行拦截飞机、无人机以及导弹等任务。从之前英国爆出的消息来看，龙火是一种五十千瓦的高能激光，已经可以做到在一公里外射击硬币大小的目标，就有极高的精度，可以攻击和摧毁各种目标，无论是空中的飞机、无人机还是水面舰艇，并且发射成本也比较低。每次射击仅需要10英镑，当然这是能源成本，不包括建造和安装系统的初始费用。而且这套武器系统也非常灵活，可以在陆地或海上进行调整。按照英国国防部的消息，为了能尽快部署这款武器，英国出台了加快军事采购速度的改革措施，将比原计划提前五年投入使用。英国国防大臣沙普斯表示，龙火的设计目的并不是等达到 99.9% 的完美程度才投入实战运用。而是让其达到 70% 的完美程度就已经可以装备了，在此之后继续研发升级就可以。另外，沙普斯还觉得将其援助给乌克兰似乎也是一个很好的选择，因为龙火的射击成本很低，而乌军经常用来拦截无人机的防空系统导弹成本要远远高于龙火。如果乌军可以装备这款激光武器，就可以有效减少对防空导弹的依赖。为了能尽快达成援乌的目的。沙普斯也是前往研发基地与研发人员对话，来探讨如何加快研发进度，以便能尽快装备。不过，龙火定向能武器由于本身的体积、重量以及供电需求都比较大，所以乌军在拥有龙火之后，只能通过船舶或大型车辆来搭载。当地时间4月10日，美国国会众议院军事委员会召开一场听证会。在会议上，美国欧洲司令部司令兼任欧洲盟军最高司令克里斯托弗·卡沃蒂表示，如果不尽快向乌克兰恢复援助，提供更多的武器与弹药，俄军的优势将变得越来越大。在未来几周内，乌军与俄军发射炮弹数量的比例甚至达到一比十。卡沃蒂表示，此前乌军与俄军之间的火力差距应该是一比五，使得战场上俄军能发射的炮弹数量是乌军可以还击的五倍。但到了现在，这个局势正在发生变化，双方在火炮方面的差距开始变得很大。根据欧洲国家的统计，乌军每个月需要防守一千公里的防御工事，至少需要消耗七万五千枚弹药，而发动一次反攻所需要的弹药是这个数字的两倍。此前，众议院已经批准了一项价值六百亿美元的援助法案，但至今仍未在众议院进行表决，使得这项援助法案迟迟未通过。但155毫米弹药对乌克兰有多么重要，外界早已知晓。因为在大多数冲突中，战场最大的杀手是火炮系统。如果乌军用尽了弹药，这场战争将迎来结局。为了应付战场上的消耗，俄罗斯已经在加大工厂投入。根据统计，仅仅去年，俄罗斯至少生产了200万枚炮弹。
包括152毫米、120毫米以及155毫米炮弹。而今年俄罗斯预计将生产270万枚。同时，俄罗斯还获得了朝鲜援助的炮弹，但根据乌克兰军情总局的说法，朝鲜已经向俄罗斯提供了约150万枚炮弹。虽然这是20世纪80年代左右生产的，有一半的弹药无法使用。此消彼长之下，俄乌之间的火炮差距将变得越来越大。与此同时，卡沃迪还表示，俄罗斯已经提高了自身的导弹产量。在乌军对俄本土炼油厂等基础设施发动大规模袭击之后，俄军也加大了对乌克兰境内的空袭力度。如今，弹药不足已经影响乌军防守与反攻了。为了能稍微缓解弹药方面的短缺，乌军士兵麦克斯·波卢霍维奇选择在前线灰色地带搜索尚未爆炸的弹药与无人机，然后运送到自己的建议工厂，将其变成前线士兵需要的弹药。根据这名士兵的统计，仅自己就为乌军提供了一万四千枚弹药。北约秘书长斯滕贝尔格也表示，俄军之所以能拿下阿夫杰夫卡，主要就是在于火力优势。根据英国智库的研究发现，乌军想要反攻的时机至少要到今年年底的时候。因为英国智库预计，在今年年底，俄军进攻能力将达到巅峰。届时，由于库存耗尽等问题，可能会面临坦克与装甲车短缺的问题。到了那个时候，乌军才有机会发动反攻。这就是说，在今年年底之前，乌军必须保持当前局势的稳定，不求夺回被占领的土地，但至少要保证局势不会变化。但泽连斯基对外表示，乌军目前还没有做好应对俄军可能发动的另一场大规模进攻。因为缺少弹药、缺少战机、缺少防空系统等，同时，乌克兰军情总局局长布拉诺夫还表示，在乌军准备反攻行动的时候，北约是否做好向乌军提供足够弹药的准备？所以，尽快为乌克兰提供援助吧，要不然弹药短缺的困境是无法获得改变的。好了，关于伊朗突袭以色列的行动，火力军将持续关注。另外，乌克兰战场，英国特种部队协助乌军进行登陆战。以及美军高层认为，乌军与俄军之间的火炮差距正在变大。关于以上的内容，各位有什么样的看法？欢迎在评论区讨论一下。我是火力军，下期再见。